കാപാലികൻ സാന്റയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെ ഹോ 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 താഴ്വരയിലാണ് സാന്റാ ക്ലോസ് വസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഗംഭീരമായ കാസിൽ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനായി പാവകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം റയലുകൾ നോക്കുകൾ പിക്സികൾ ദേവതമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നെല്ലാം ജോലിക്ക് ആളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒടുക്കം മുതൽ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ഒടുക്കം വരെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കും ഒരു വശത്ത് ഒരു ചുവന്ന വനമാണ് മറുവശത്ത് ഒരു വലിയ മലയുണ്ട് അതിലാണ് ആ കാപാലികന്റെ ഗുഹ ആ കാപാലികന് ക്രിസ്തുമസിനോട് വെറുപ്പായിരുന്നു സാന്റിയെയും വെറുത്തു കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കരുത് ആർക്കും കാരണം അറിയില്ല അയാളുടെ തലയിൽ ആണി കയറിയത് കൊണ്ടാകാം അയാളുടെ ഷൂ വളരെ ഇറുകിയത് കൊണ്ടുമാകാം ഏറ്റവും ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതായത് ആയിരിക്കാം ആ കാപാലികൻ ആ ഗുഹയിൽ തൻ്റെ വളർത്തുനായ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ പാർത്തു ഒരിക്കൽ അയാൾ പലചരക്ക് വാങ്ങാൻ മാർക്കിനെയും കൂട്ടി പുറത്തു പോയതായിരുന്നു ഹോ 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 താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അയാൾ ഒട്ടേറെ ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു ഓ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങ് അടുത്തു അയാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇത് കുറച്ചധികമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് കാലം എനിക്ക് എന്നും അരോചകമാണ് എല്ലാം ഈ സാന്റാ ക്ലോസ് കാരണം നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ എന്താ പറയുന്നത് സാന്റയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാമെന്നു അത് കൊള്ളാം നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം സാന്റാ ക്ലോസ് വസിക്കുന്നത് ഹോ 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 താഴ്വരയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ സംരക്ഷണ വലയം തീർത്തിരിക്കുന്നത് റയലുകളും നോക്കുകളും ദേവതമാരും ആണ് പക്ഷേ ക്രിസ്മസ് രാവിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ റെയിൻ ഡിയറുമായി പുറം ലോകത്തേക്ക് തന്റെ തെന്നുവണ്ടിയിൽ നിറയെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ ആ ദ്രോഹിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് കാപാലികനും അത് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് കാപാലികൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ക്രിസ്മസ് രാവിനായി കാത്തിരുന്നു ദ്രോഹിയുടെ പദ്ധതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയാം കാപാലികൻ ഒരു അടഞ്ഞ ചിരി ചിരിച്ചു ചന്ദ്രൻ പൂനിലാവ് പൊഴിച്ചു ഭൂമി മൊത്തം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടന്നു സാന്റ തൻ്റെ ചാട്ട ചുഴറ്റി വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു താഴ്വാരം കടന്ന് വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് ആ വലിയ തെന്നുവണ്ടിയിൽ മുഴുവൻ ചാക്കുകണക്കിന് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നു റെയിൻ ഡിയർ കുതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ സെയിന്റ് നിക്ക് ഉല്ലാസവാനായി ചിരിക്കുകയും ചോളം വിളിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിനം അതാണ് തൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ അമൂല്യനിധികൾ കുട്ടികൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന സുദിനം റെയിൻ ഡിയർ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് പറ പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലുകൾ മഞ്ഞു മൂടിയ നിലത്ത് സ്പർശിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊടുന്നനവേ വായുവിലൂടെ ഒരു കയർ പറന്നു വന്നു അതിൻ്റെ കുരുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരയിലും കൈകളിലും നന്നായി മുറുകി ഒന്ന് പിടയാനോ കരയാനോ കഴിയും മുൻപേ അദ്ദേഹം തെന്നുവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു തൻ്റെ യജമാനൻ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയാതെ റെയിൻ ഡിയർ അപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു സാന്റ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഒരു നിമിഷം അന്തിച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്തപ്പോഴേക്കും കാപാലികൻ അദ്ദേഹത്തെ കയറുകൾ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിരുന്നു തൻ്റെ പിടിയിലായ സാന്റയെ അയാൾ തൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി സാന്റ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഗുഹയിൽ അയാൾ സാന്റയെ ചങ്ങലക്കിട്ടു ആ കാപാലികൻ ക്രൂരമായ സന്തോഷത്തോടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇനി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയാം ക്രിസ്മസ് പുലരിയിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കാണാതാകുമ്പോ അവർ കൈകാലുകൾ ഇട്ടെടുക്കാരെയും അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ക്രിസ്മസ് തടഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ സാന്റ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകരായ നറ്റർ എന്ന റൈലിനെയും പീറ്റർ എന്ന നോക്കിനെയും കിൽറ്റർ എന്ന പിക്സിനെയും 
ഡിസ്ക് എന്ന ദേവതയെയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ നിയോഗം തങ്ങളുടെ യജമാനൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ശീതക്കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ തെന്നുവണ്ടിയിലെ സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിച്ചു സാൻഡ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കുറെ നേരം കഴിയുവോളം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി സാൻഡായുടെ സന്തോഷം തുളുമ്പുന്ന ശബ്ദം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനേയില്ല ആ ഘോര നിശബ്ദത എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചോതി പുറത്തേക്ക് തല നീട്ടി നോക്കിയ കൊച്ചു വിസ്കിന് സാൻഡ തങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി തെന്നുവണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ല അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ റെയിൻ ഡിയർ അനുസരണയോടെ നിന്നു പീറ്ററും നറ്ററും കിൽറ്ററും ചാടിയിറങ്ങി എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റെന്നുവണ്ടി വന്ന വഴിയിലേക്ക് നോക്കി പക്ഷേ അവരുടെ സാൻഡ മൈലുകളോളം അകലെയാണല്ലോ വിസ്ക് ആകുലതയോടെ ചോദിച്ചു അവരുടെ മുഖത്തെ ഉല്ലാസവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഈ അപകടം മൂലം അപ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരികെ പോയാൽ പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പ് കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അത് സാൻഡയ്ക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും സങ്കടമാകും എനക്ക് ഉറപ്പാണ് ഏതോ ഒരു ദുഷ്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവന്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മാനങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് സാൻഡായ തിരയാം അത് വിവേകപൂർണമായ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു നൂക്ക് ആയ പീറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ റെയിൻ ഡിയർ വീണ്ടും കുതിച്ചു പാഞ്ഞു കുന്നുകളിലൂടെയും താഴ്വരകളിലൂടെയും സമതലത്തിലൂടെയും കാട്ടിലൂടെയും കുതിച്ചു പാഞ്ഞു അവർ കുട്ടികൾ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ആ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ അവരുടെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് തവണ അവർ സാൻഡായെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയേ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജോലികൾ മുഴുവൻ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ചെയ്തേ മതിയാകൂ സാൻഡയ്ക്കറിയും പോലെ അവർക്ക് കുട്ടികളെ അറിയുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി എന്നതിൽ അതിശയമില്ല അവർ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് ഹോഹോഹോ താഴ്വരയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ആ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ യജമാനനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഞ്ഞു കൂനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാൻഡ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ചെന്നിരുന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു സാൻഡായെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന കാപാലികൻ അതെല്ലാം കേട്ടു അവൻ മനസ്സു തിരിഞ്ഞ് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ സാൻഡായുടെയും റൈലുകളുടെയും പിക്സികളുടെയും നൂക്കുകളുടെയും ദേവതമാരുടെയും കൂടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ തെന്നുവണ്ടിയിൽ വന്നു കഥ അവസാനിക്കുന്നു സാൻഡയുടെ കഥ മനോഹരമായ ഒരു നാട്ടിൽ വയസ്സായ ഒരാൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് നിക്കോളസ് നിക്കോളസിന് കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം കണ്ടാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ചെയ്യും ശരി ഈ പാവകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം നിക്കോളസിന് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായി പാർക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ നോക്കൂ അങ്കിൾ വന്നു ഇതാ കുട്ടികളെ ഇത് നിനക്ക് ഇത് നിനക്ക് പിന്നെ ഇത് നിനക്കും താങ്ക് യു അങ്കിൾ താങ്ക് യു അങ്കിൾ 
എല്ലാ കുട്ടികളും സമ്മാനം കണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അവരുടെ ചിരിയും സന്തോഷവും കണ്ടതും നിക്കോളസിനും വളരെ സന്തോഷമായി അന്നു മുതൽ നിക്കോളസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള പാവകൾ ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്രിസ്മസ് ദിവസവും ഇങ്ങ് വന്നെത്തി നിക്കോളസ് അപ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾ എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായി വെളിയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ കണ്ടു അയ്യോ വീടിന് മുൻപിൽ മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നല്ലോ കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണും ശരി അവരുടെ വീടിനുള്ളിൽ പോയി നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിക്കോളസ് പതുക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ പോയി വാതിലിൽ ആരും അറിയാതെ ഒരു സമ്മാന പൊതി വെച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു നേരത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെയും മഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങി നിക്കോളസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാൽ മഞ്ഞിലോടിക്കുന്ന മാൻവണ്ടി കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിക്കോളസ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ബാക്കി കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പോയി എന്നാൽ വേഗത്തിൽ മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമായിരുന്നു അയ്യോ ഇതെന്താ മഞ്ഞു പൊഴിച്ചിൽ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വണ്ടി പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് പാവ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദേവത വന്നു നിക്കോളസ് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഉറപ്പായും സഹായിക്കാം നിന്റേത് വളരെ നല്ല മനസ്സാണ് ഇന്നു മുതൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിനക്ക് പാവകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹായിക്കും നിന്റെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാനുകളും മാന്ത്രിക ശക്തി കാരണം ഇനി മുതൽ പറന്നു പോകും നിനക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാലും അവിടേക്ക് പോകാം നിനക്ക് കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള സ്നേഹം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും ഇന്നു മുതൽ സാന്റ എന്ന പേരിൽ നീ അറിയപ്പെടും അന്നു മുതൽ നിക്കോളസിനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും സാന്റ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നും ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ അന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം കാത്തിരിക്കും ഉറപ്പായും സാന്റ വന്ന് അവർക്കുള്ള സമ്മാനം കൊടുക്കും എന്ന് മഞ്ഞുറാണി ഗ്രണ്ട എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ പ്രതിശ്രുത വരൻ കെ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വീടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അനശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ അടയാളമായി അവർ അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ റോസാ ചെടികൾ നട്ടു അവർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ മഞ്ഞു കാലത്ത് ഒരു ദിവസം അവർ ആ റോസാ ചെടികളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ മഞ്ഞുറാണി മഞ്ഞു പാളികൾ വാരി കൂട്ടുകയാണ് ഗ്രണ്ടയും കെയും ജനാലയ്ക്കരികിലേക്ക് തിടുക്കപ്പെട്ടു വന്നു കെ ജാലകത്തിലൂടെ മഞ്ഞുറാണിയെ കളിയാക്കാനായി നാക്കു നീട്ടി കാണിച്ചു അരുത് കെ അരുത് അവൾ നിന്നെ കണ്ടാൽ നിന്റെ പുറകെ വരില്ലേ അരുത് കെ അവൻ ഉടൻ തന്നെ ഗ്രണ്ടയുടെ വീടിന്റെ നേരെ എതിർഭാഗത്തുള്ള അവന്റെ ഭവനത്തിലെ തന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് കയറി അന്നു രാത്രി അവൻ കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അവൻ ജനാലയ്ക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കാഴ്ചയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു മഞ്ഞു പാളി അവൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു അത് വലുതായി വലുതായി വന്ന് അവസാനം അത് മഞ്ഞുറാണിയായി മാറി അവൾ ഒരു താലം നിറയെ മധുരപലഹാരമായ തുർക്കിഷ് ഡിലൈറ്റ്സ് അവന് നേരെ നീട്ടി അവന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല അവൻ ആ താലത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി വാരിയെടുത്തു അവൻ അത് കൊതിമൂത്ത വായിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞുറാണി അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടികൂടി അവനെ ജനാലയിലൂടെ വലിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ടു അവൾ അവനെ തൻ്റെ തെന്നുവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയതും കുതിരകൾ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു കെ ആകെ ഭയചകിതനായിരുന്നു ആ പലഹാരങ്ങൾ അവൻ്റെ ജാഗ്രതയെയും സുബോധത്തെയും മന്ദീപവിപ്പിച്ചിരുന്നു അടുത്ത പുലരിയിൽ ഗ്രണ്ട കെയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ കെയെ കാണാതെ അവൾ സങ്കടപ്പെട്ടു അവൾ അവനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പാഞ്ഞു നടന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കെയെ കണ്ടുവോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കെയെ കണ്ടുവോ പക്ഷേ ആരും അവനെ കണ്ടിരുന്നില്ല ആർക്കും അവൻ എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്റെ കേക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലേ അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു 
മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരുവി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം തേടി ഏൽക്കുരിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു അവൻ നദിയിൽ വീണിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ അവൻ നദിയിൽ വീണു ഞാൻ നദീദേവതയോട് ചോദിക്കാം ഗ്രണ്ടയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നാം വിട്ടു അവൻ മുങ്ങി മരിച്ചെങ്കിൽ നദീദേവതയ്ക്ക് അറിവുണ്ടാകും അവൾ നദീതീരത്ത് എത്തി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അല്ലയോ നദി എന്റെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവൻ നിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങി മരിച്ചോ ദയവായി പറയൂ നദീദേവത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് മധുരമായ പുഞ്ചിരി തോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടേയില്ല നീ കരച്ചിൽ മതിയാക്കൂ അവൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ എന്റെ തീരത്തൊരു വൃദ്ധ മന്ത്രവാദിനുണ്ട് അവൾ ദയതോന്നി നിനക്കത് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ നീ ഇവളെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ പ്രിയതമനായി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നെ ദയവായി അവിടെ എത്തിക്കാമോ തീർച്ചയായും ആ ചെറിയ തോണി ചാടിക്കയറി എന്റെ അറിവുകൾ നിന്നെ മന്ത്രവാദിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കും നദീ ദേവത ആ നിമിഷം അപ്രത്യക്ഷയായി ഗ്രണ്ട ആ തോണിയിൽ ചാടിക്കയറി ആ കൊച്ചു തോണി ഒഴുകി നീങ്ങി ഒഴുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി അപ്പോൾ ഗ്രണ്ട ഒരു ചെറിയ വീട് കണ്ടു ഒരു വയസ്സായ കൂനുള്ള സ്ത്രീ പണിപ്പെട്ട് അതിലെ ഒരു വടിയും കുത്തി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ നദീ തീരത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ വടി കൊണ്ട് ആ തോണി തീരത്തേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിച്ചു ഗ്രണ്ടയെ കരയ്ക്കിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു ഗ്രണ്ടയ്ക്ക് അപരിചിതയായ ആ സ്ത്രീയെ ഭയമായിരുന്നു എങ്കിലും കെയെ കണ്ടെത്താൻ അവൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നു വരൂ എന്നോട് പറയൂ നീ ആരാണ് ഗ്രണ്ട അവളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കെയെ കണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ അവനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരാ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു പാത്രം നിറയെ ചെറിപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രണ്ട നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ പ്രിയതമൻ നിന്നരികിൽ വന്നു ചേരും നീ ആ ചെറിപ്പഴങ്ങൾ കഴിക്കൂ ഗ്രണ്ട ആ ചെറികൾ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ മന്ത്രവാദിനി ഒരു സ്വർണ ചീപ്പ് കൊണ്ട് അവളുടെ നീണ്ട ഇടതൂർന്ന മുടി ചീകി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലെ ഒരു പേരമകളെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ വൃദ്ധ മന്ത്രവാദനെ തൻ്റെ മാന്ത്രിക ചീപ്പ് വഴി മന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതിനാൽ ഗ്രണ്ട കെയെ പാടി മറന്നുപോയി അവളെ എന്നും തന്നോടുകൂടി പാർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രവാദനെ ആഗ്രഹിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രണ്ട മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ ഇനി എന്നും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം എന്നും പോകില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഗ്രണ്ട ചുവന്ന റോസാ പുഷ്പങ്ങളെ ദർശിച്ചു അവ അവളിൽ കെയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തി കെയുടെ ഓർമ്മകൾ അവൾക്ക് മന്ത്രവാദിനിയുടെ മന്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകി ഗ്രണ്ട തോട്ടത്തിന്റെ കവാടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു അവൾ ആർക്കും അവളെ തടയാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്ത് എത്തുവോളം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടി ഒരു കൽപ്പാലത്തിങ്കൽ അവൾ നിന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കാട്ടാള കൂട്ടം അവളെ വളഞ്ഞു അവളെ പിടികൂടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഇവൾ തടിച്ചു സുന്ദരിയാണല്ലോ തേനും പഴങ്ങളും തിന്നവളാണ് ഇവൾ ഇവൾക്ക് നല്ല രുചിയായിരിക്കും അവൾ എന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊള്ളും അവളെനിക്ക് അവളുടെ ചന്തമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കയ്യുറകളും തരുമല്ലോ ഗ്രണ്ടയുടെ അതേ പ്രായക്കാരിയായിരുന്നു ആ കൊച്ചു കാട്ടാളത്തി അവളുടെ മുഖത്ത് സദാ ഒരു കരച്ചിൽ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഗ്രണ്ടയെ അരക്കെട്ടിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ നിന്നെ കൊല്ലില്ല ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം കാട്ടാളന്മാർ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പിന്നെ ഗ്രണ്ടയെ ആ കൊച്ചു കാട്ടാളത്തിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗ്രണ്ട അവളോട് തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കെ എ ജീവനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണെന്നും അവന് എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തുമെന്നും അവൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ കല്ലുപാലത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മുകളിലായി നൂറുകണക്കിന് പ്രാവുകൾ ഉറക്കം നടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എവിടെയാണവൻ അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലാപ്ലാൻഡിലേക്ക് മഞ്ഞുറാണിക്ക് അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ കൊച്ചു കാട്ടാളത്തി അതീവ ഗൗരവത്തിൽ തല കുലക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രിയതമനെ കണ്ടുകിട്ടാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം കൊച്ചു കാട്ടാളത്തി അവൾ ഓമനിച്ചു വളർന്നുന്ന റെയിൻ ഡിയറിന്റെ അടുക്കലെത്തി അതിനെ കണ്ണു കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അഴിച്ചുവിടും ഈ ചക്കര പെണ്ണിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മഞ്ഞറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു പായണം അവളുടെ കെയെ കണ്ടെത്താൻ അവളെ സഹായിക്കണം 
എന്നിട്ട് ആ കൊച്ച് കാട്ടാളത്തി റെയിൻഡിയറിൻ്റെ കയറുകൾ മുറിച്ചു അത് ഗ്രണ്ടയെയും കൊണ്ട് കുതിച്ചു പാഞ്ഞു അവർ മഞ്ഞുറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തി ഗ്രണ്ടയെ അവിടെ ഇറക്കി ഇനി നീ തനിച്ചാണ് പോകേണ്ടത് നീ വരുവോളം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിന്നെയും നിന്റെ പ്രിയ തമനെയും സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിക്കും ഗ്രണ്ട മുന്നോട്ട് നടന്നു മഞ്ഞുറാണിയുടെ ഉയർന്ന കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തി അവളുടെ ചുറ്റിലും പറന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മഞ്ഞു പാളികൾ അവളെ പൊതിഞ്ഞു അവ മഞ്ഞുറാണിയുടെ കാവൽക്കാർ ആയിരുന്നു ഗ്രണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടും തണുപ്പിൽ അവളുടെ നിശ്വാസം കാണാമായിരുന്നു നീരാവി അവളുടെ വായിൽ നിന്നും ഒഴുകി അത് പതുക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാലാഖമാരായി മാറി ഗ്രണ്ട പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ഗണം മാലാഖമാർ അവളുടെ ചുറ്റിലും നിരന്നു അവർ മഞ്ഞുപാളികളെ ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ രൂക്ഷ യുദ്ധം തുടങ്ങി ഗ്രണ്ട മഞ്ഞുറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന കെ എ കണ്ടെത്തി ഓ കെ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനെ ഞാൻ അവസാനം നിന്നെ കണ്ടെത്തി കെ നന്നേ മരവിച്ചിരുന്നു അടി മുതൽ മുടി വരെ നീലിച്ചിരുന്നു അവൻ തുർക്കിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ അടിമയായി പോയിരുന്നു മഞ്ഞുറാണി അവന് നൽകിയിരുന്നത് മുഴുവനും മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഗ്രണ്ട അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അവളുടെ കണ്ണീർ ധാരധാരയായി അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ വീണു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു അവ മഞ്ഞിനെ ഉരുക്കി കളഞ്ഞു കെയുടെ ശരീരം വീണ്ടും ഊഷ്മളമായി അവൻ ഗ്രണ്ടയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഗ്രൻഡ ഇത്രയും കാലം നീ എവിടെയായിരുന്നു കെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുകയായിരുന്നു അവസാനം നിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയല്ലോ അവർ ആലിംഗനബദ്ധരായി അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുകയും പിന്നെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വിശ്വസ്തനായ റെയിൻഡിയർ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ വരുന്നത് കണ്ട് അവൻ മുട്ടുകുത്തി അവരെ തൻ്റെ പുറത്ത് കയറ്റി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു അവർ സന്തോഷവും നന്ദിയും നിറഞ്ഞ പുളകിതരായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ അവർ വിവാഹിതരായി പിന്നീടുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിച്ചു കഥ അവസാനിക്കുന്നു കൊച്ചു തീപ്പെട്ടി വിൽപ്പനക്കാരി അത് പുതുവർഷ തലേന്ന് രാത്രിയായിരുന്നു അസഹ്യമാമിതം തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു രാത്രി മഞ്ഞിന്റെ വലിയ കണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു അതാ ഗ്രാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തു ഓഹോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഇരുൾ മുട്ടിയപ്പോൾ നിന്നെ തീപ്പെട്ടി വിൽക്കാൻ അയക്കാൻ എനിക്ക് നന്നേ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് അതറിയാമല്ലോ കുഞ്ഞേ നീ ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ന് ഈ തീപ്പെട്ടി വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അരി വാങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പട്ടിണി കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരും പോയി വരൂ കുഞ്ഞേ മുത്തശ്ശി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ തീപ്പെട്ടികൾ മുഴുവനും വിൽക്കാം വയറു നിറയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പോയി വരട്ടെ ആ മരവിച്ച ഇരുട്ടിൽ കല്ലുകൾ പാകിയ തിരിവീതിയിലൂടെ എട്ട് വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ അനാഥ ബാലിക ഇറങ്ങി നടന്നു തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ അവൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തൊപ്പി മാത്രം അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകി പിന്നിയിരുന്നു അവൾക്ക് പാദരക്ഷകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മഞ്ഞുമൂടിയ പാതകളിലൂടെ തണുത്ത് വിണ്ടുകീറിയ നഗ്ന പാദങ്ങളുമായി അവൾ നടന്നു ഒരു കവലയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ നിന്നു അവൾ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്റെ കയ്യിലെ തീപ്പെട്ടികളെ നോക്കി ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തിരക്കിൽ അനേകർ അവളെ കടന്നുപോയി ഒരാൾ പോലും അവളെ തീരെ ഗൗനിച്ചില്ല ചക്കരെ ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങി തന്ന കളിപ്പാട്ടം ഇഷ്ടമായോ അമ്മേ തീർച്ചയായും ആ പാവയ്ക്ക് എന്തു ഭംഗിയാണ് അതിന്റെ ഉടുപ്പ് മനോഹരമാണ് ആ കൊച്ചു തീപ്പെട്ടി വിൽപ്പനക്കാരുടെ കണ്ണുകൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകി പക്ഷേ അവൾക്ക് കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു തീപ്പെട്ടി വിറ്റു തീർത്താൽ മാത്രമേ അവൾക്കും മുത്തശ്ശിക്കും ആ നത്താഴം കഴിക്കാനാവൂ അവൾ സങ്കടമടക്കി കണ്ണുകൾ തുടച്ചു ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു 
കൊച്ചമ്മേ തീപ്പെട്ടികൾ വാങ്ങിക്കാമോ അവയ്ക്ക് നല്ല ബലമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തും ഒരു തീപ്പെട്ടിയെങ്കിലും വാങ്ങൂ എനിക്കിപ്പോൾ തീപ്പെട്ടി വേണ്ട എന്റെ മകളുടെ അടുത്തു നിന്നും മകന്നു പോകൂ എന്തിനാ അവർ ഇത്തരം ആളുകളെ തെരുവിൽ കയറ്റുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലെ അന്തസ്സുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലാണ്ട് എന്തിനാ അമ്മേ അവളുടെ ഉടുപ്പൊന്ന് നോക്ക പഴകി കീറിയിരിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഇതാണ് എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് അതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ തീപ്പെട്ടി വാങ്ങില്ല കടന്നു പോകൂ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചമ്മേ ഒന്നിനൊരു രൂപയേ ഉള്ളു ഒരു തീപ്പെട്ടിയെങ്കിലും വാങ്ങൂ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വേഗം പോയിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കും ആ കൊച്ചു തീപ്പെട്ടി വിൽപ്പനക്കാരി വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ വഴിപോക്കർക്കരികിൽ ചെന്ന് തീപ്പെട്ടി വിറ്റഴിക്കാൻ പരിശ്രമം തുടർന്നു കൊച്ചമ്മേ ഒരു തീപ്പെട്ടിയെങ്കിലും വാങ്ങൂ ഇതിന് മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കൊള്ളി കത്തിച്ചാൽ കൊച്ചമ്മേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും അസംബന്ധം അതെല്ലാം കെട്ടുകഥകളിൽ മാത്രം കൊച്ചമ്മേ ഒന്നെങ്കിലും വാങ്ങൂ ഇതിന്റെ പ്രകാശം ഈ ക്രിസ്മസിനെ മനോഹരമാക്കും ഒരു തീപ്പെട്ടിയെങ്കിലും വാങ്ങൂ എനിക്കിന്ന് തീപ്പെട്ടി വേണ്ട ഇത് സത്യമാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ കുള്ളിക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിന്ന് തീപ്പെട്ടി വേണ്ട വീട്ടിൽ പോവണ്ണേ ഇന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കഴിയില്ല കൊച്ചമ്മേ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല എന്റെ മുത്തശ്ശി അസുഖമായി കിടപ്പിലാണ് ആഹാരമോ മരുന്നോ വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല മോളെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലും ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ഇന്ന് തീപ്പെട്ടി വാങ്ങും ഓ വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഊർജം ചോർന്നു തണുത്ത കാറ്റ് ശക്തിയോടെ വീശി അവളെ തന്റെ മരവിച്ച കൈകളാൽ പിടികൂടാൻ എന്നോണം ആ കാറ്റ് അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ പിടിച്ചുലച്ചു ഒരവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവൾ വിൽപ്പന തുടർന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യവുമുണ്ടായില്ല അവസാനം നിരാശയും പരാജിതയുമായ അവൾ അനിയന്ത്രിതമായി തണുത്തു വരച്ചുകൊണ്ട് വഴിവക്കിലിരുന്നു എന്റെ കൈകാലുകൾ മഞ്ഞുകെട്ട കണക്കായിരിക്കുന്നു ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് കത്തിച്ച് കൈയൊന്ന് ചൂടാക്കാം അവളുടെ കൈകൾ ശക്തിയായി വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞിന്റെ വലിയ കണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു അവൾക്ക് തന്റെ മരവിച്ച കൈകളാൽ തീപ്പെട്ടി ഉരയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ നന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്റെ മരവിച്ച കൈകളാൽ ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കത്തിച്ചു അത്ഭുതമെന്നേ പറയേണ്ടു അതൊരടുപ്പായി മാറി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ചൂട് കിട്ടിത്തുടങ്ങി അവൾ തണുത്തു മരവിച്ച കുഞ്ഞു കൈകൾ തീയുടെ അടുക്കൽ പിടിച്ചു അവൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റ് ശക്തിയോടെ വീശി ഒരു മഞ്ഞു പാളി ആ അടുപ്പിൽ വീണ് തീയണച്ചു അവൾ വീണ്ടും തീപ്പെട്ടി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി തീപ്പെട്ടി വിറ്റു തീർത്താൽ മാത്രമേ അവൾക്കും മുത്തശ്ശിക്കും അന്ന് അത്താഴം കഴിക്കാനാവൂ പക്ഷെ ഒരെണ്ണം പോലും വിറ്റുപോയില്ല പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഹേ കുഞ്ഞപ്പെണ്ണെ നീ എന്താണ് വിൽക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ തീപ്പെട്ടികളാണ് ദയവായ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാമോ ആ ശബ്ദം കേട്ട ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ വീടില്ലാത്ത സ്ത്രീ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവളുടെ പട്ടിണിക്കോലമായ നായയും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തണുത്തു വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും നിന്നെ പോലെ ദരിദ്രയാണ് ക്ഷമിക്കണേ എനിക്ക് തീപ്പെട്ടികൾ വിറ്റാലേ മുത്തശ്ശിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റൂ പാവം കുട്ടി ഹേ കുഞ്ഞപ്പെണ്ണെ നീ അല്പസമയത്തേക്ക് എന്റെ നായയെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാമോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരും എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടിയേ തീരൂ കുഞ്ഞപ്പെണ്ണെ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാം ആയിക്കോട്ടെ മുത്തശ്ശിക്കൽപ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് വരണേ മുത്തശ്ശിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി 
എനിക്ക് വാങ്ങണം ആ പെൺകുട്ടി ആ നായയെ നോക്കാമെന്നേറ്റു താൻ പെട്ടെന്ന് വരാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ത്രീ പോയി മറിഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി നായയുടെ തുടലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആ മൂലയിൽ നിശബ്ദം നിന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും തണുത്തു വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടി കമ്പ് ഭിത്തിയിൽ ഒരിച്ച് കത്തിച്ചു അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മേശമേൽ നിറയെ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളും പാനീയങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആപ്പിളും കോഴിക്കറിയും ആട്ടിറച്ചി വിഭവങ്ങളും മത്സ്യവിഭവങ്ങളും കേക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ എനിക്കിതെല്ലാം തിന്നാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ നല്ല സമാധാനമുണ്ട് അവൾ ഒരു കേക്ക് കഷ്ണത്തിന് നേർക്ക് കൈനീട്ടിയപ്പോൾ തീ പെട്ടിക്കെട്ടുപോയി അത് മുഴുവനും അപ്രത്യക്ഷമായി അവൾക്ക് വലിയ നിരാശയായി അവൾ ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ നല്ലവനായ ദൈവമേ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അറുതി വരുത്തണമേ ഞാൻ വിശന്ന അവശയാണ് നല്ലവനായ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അപ്പോഴാണ് അവൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുന്നത് കണ്ടത് അവളോട് പണ്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു നക്ഷത്രം വീണുമ്പോൾ ആരോം വരിക്കുന്ന എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് രോഗമാണല്ലോ എന്റെ മുത്തശ്ശി എന്നെ വിട്ടു പോയോ എന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് അവൾ മറ്റൊരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്ത് കത്തിച്ചു അവളുടെ മുത്തശ്ശി മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ അമ്പരുന്നു ഓ മുത്തശ്ശി ഇത് മുത്തശ്ശി തന്നെയാണോ അതെ മോളെ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി പക്ഷേ മുത്തശ്ശി വായവിൽ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയം തോന്നി കുഞ്ഞേ നീ പേടിക്കണ്ട എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ആ പെൺകുട്ടി താൻ തീപ്പെട്ടി വിൽക്കാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായി വാ പൊളിച്ചു അപ്പോൾ ആ തീപ്പെട്ടി വീണ്ടും കെട്ടുപോയി അവളുടെ മുത്തശ്ശി അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ അവൾ മുഴുവൻ തീപ്പെട്ടി കമ്പുകളും ഒരുമിച്ച് കത്തിച്ചു അവളുടെ മുത്തശ്ശി അപ്രത്യക്ഷയായത് അവൾക്ക് താങ്ങാനായില്ല അവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് തുല്യം പ്രകാശമുണ്ടായി അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളെ സ്നേഹപൂർവ്വം നോക്കി പുഞ്ചരിച്ചു മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി ഓ മുത്തശ്ശി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പോകാം എന്നെ കൊണ്ടുപോകൂ കുഞ്ഞേ നീ പേടിക്കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പേടിയും വേണ്ട മുത്തശ്ശി അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു അവളെ തന്റെ കൈകളിലെടുത്തു രണ്ടുപേരും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയി ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു മാലാഖ കുഞ്ഞേ ഓ മുത്തശ്ശി അത്ഭുതം തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ല തണുപ്പില്ല ഓ മുത്തശ്ശി ഞാനൊരു ചൂൽ പോലെ ഭാരമില്ലാത്തവളായിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശി വീണ്ടും പുഞ്ചരിച്ചു അവരിരുവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി താഴേക്ക് നിപതിച്ചു അസഹ്യമാമിതം തണുത്തുറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ കണ്ടത് കത്തിത്തീർന്ന തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകളുമായി ആ പെൺകുട്ടി പാതവക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രകാശമാനമാക്കിയിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചു അവരുടെ കണ്ണുകൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകി കഥ അവസാനിക്കുന്നു സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരൻ അവിടെ ആ നഗരത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന സ്തൂപത്തിനുമേൽ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്റെ ശില്പം നിലകൊണ്ടു അവന്റെ ശിരസു മുതൽ പാദം വരെ നേർത്ത സ്വർണ തകിടുകളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ രണ്ട് തിളങ്ങുന്ന ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകളായിരുന്നു അവന്റെ വാളിന്റെ ഉറമേൽ പവിഴക്കല്ല് പ്രഭ ഒരു രാത്രി ഒരു കൊച്ചു കുരുവി ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നു 
ഏറെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നതിനാൽ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്റെ പ്രതിമയുടെ കാലുകൾക്കിടയിൽ അന്ന് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടാം എന്നവൾ വിചാരിച്ചു അവൾ ഗാഢനിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വലിയ ജലഗണം അവളുടെ മേൽ വന്നു പതിച്ചു മഴക്കാല മേഘങ്ങൾ ആകാശത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവൾ ജിജ്ഞാസുവായി അതാ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി കൂടി അവളുടെ മേൽ പതിച്ചു ഈ ശല്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം അവൾ ഓർത്തു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മൂന്നാമത്തെ തുള്ളിയും വീണു അവൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അത് ആ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളായിരുന്നു അവളുടെ ഹൃദയം ആർദ്രമായി അവൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ദയാലുവും എളിയവനും ആയിരുന്നതിനാൽ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആർക്കും ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രജകൾ എന്നെ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ മരണശേഷം അവർ എന്നെ ഈ ഉയർന്ന സ്തൂപത്തിനു മേൽ സ്ഥാപിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയം ഈയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാലും എൻ്റെ രാജ്യത്ത് കൊള്ളരുതായ്മകളും പാവങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും കാണുമ്പോൾ അത് വിലപിക്കുന്നു അയ്യോ പാവം അങ്ങ് ദൂരെ ആ മലഞ്ചെരിവിലുള്ള ഒരു കുടിലിൽ ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ രോഗശയ്യയിലാണ് ദരിദ്രയായ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നൽകാൻ പോലും കഴിയാത്തതിനാൽ അവൻ വിശന്നു കരയുകയാണ് അവളുടെ പക്കൽ അവന് നൽകാൻ ആകെയുള്ളത് വെള്ളം മാത്രമാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് വിശന്നു പൊരിയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കാനാകും നീ എന്റെ വാളിന്റെ ഉറയിൽ മിന്നുന്ന ആ പവിഴക്കല്ലെടുത്ത് ആ പാവങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ കൊച്ചു കുരുവി രാജകുമാരനെ അനുസരിച്ചു അവൾ ആ പവിഴം കൊണ്ടുപോയി ആ കുടിലിലെ മേശമേൽ വെച്ചു അവൾ ആ പനി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ബാലിന്റെ കിടക്കയ്ക്ക് ചുറ്റിലും വട്ടമിട്ട് പറന്ന് അവന് ആശ്വാസമേകി കുരുവി പറന്നകന്നതും ആ പാവം അമ്മ ഉണർന്നപ്പോൾ മേശമേൽ അമൂല്യമായ പവിഴം കണ്ട് അവർ അകമഴിഞ്ഞ് ആനന്ദിച്ചു കുരുവി തൻ്റെ അരികിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എഴുത്തുകാരനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അയാൾ ആകെ തണുത്ത് മരവിച്ച് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അയാൾ തൻ്റെ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുത്ത് തുടരുകയാണ് എങ്കിലല്ലേ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ പ്രിയപ്പെട്ട കുരുവി നീ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലെടുത്ത് അയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇല്ല രാജകുമാര എനിക്കതിന് കഴിയില്ല കുഞ്ഞിക്കുരുവി ഇതെന്റെ കാൽപ്പനയാണ് രാജകുമാരന്റെ കണ്ണിലെ രത്നം പറിച്ചെടുക്കുക അവൾക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു പക്ഷേ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അവൾ ആ രാജകൽപ്പന നിറവേറ്റി അങ്ങനെ ആ കുരുവി ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരു നിരാലംബനായ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് പറന്നു അവൾ ആ രത്നക്കല്ല് അയാളുടെ മേശമേൽ നിക്ഷേപിച്ചു അയാൾ പട്ടിണി കൊണ്ടും കൊടും തണുപ്പ് കൊണ്ടും വലഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീണിരുന്നു അവൾ കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പെറുക്കിക്കൂട്ടി അയാളുടെ ഞെരിപ്പോടിൽ തീ കൂട്ടി അല്പം ചൂട് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നു മേശമേലുള്ള രത്നക്കല്ല് കണ്ട് അമ്പരന്നു അളവില്ലാത്ത സന്തോഷത്താൽ അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു കുരുവി തിരിച്ചെത്തിയതും രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു തീപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു അവളുടെ തീപ്പെട്ടികൾ അവൾ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ നാശമായി അവൾ ആകെ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് അവൾ വെറും കൈയോടെ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കാവുന്ന പിതാവിന്റെ കടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അവളുടെ പേടി അതിനിനി കൊടുക്കാൻ അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിക്കുരുവി എന്റെ ഒരു കണ്ണു ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നീ അതിലെ രക്തമെടുത്ത് ആ തീപ്പെട്ടി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല അങ്ങ് എന്നേക്കുമായി അതനായി പോകില്ലേ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിക്കുരുവി എനിക്ക് ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാണിത് ഇത് കൂടി ചെയ്തു തന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല നിനക്ക് നിന്റെ യാത്ര തുടരാം രാജകുമാരന്റെ ആജ്ഞ പോലെ കുരുവിപ്പെണ്ണ് മറ്റേ കണ്ണിലെ അമൂല്യ രത്നവും കൊത്തിയെടുത്തതോടെ രാജകുമാരൻ പൂർണമായും അന്ധനായി മാറി ത്യാഗനിധിയായ രാജകുമാരന് വേണ്ടി അവൾ ആ രത്നം ഒച്ചയുണ്ടാകാതെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു രാജകുമാരന്റെ അരികിൽ തിരിച്ചെത്തിയ 
അവൾ തന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല രാജകുമാര എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് മുതൽ ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ കുരുവി താൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം രാജകുമാരനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രാജകുമാരന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആ പ്രതിമയെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണ തകിടുകൾ ഓരോന്നായി പലപ്പോഴായി ഇളക്കിയെടുത്ത് ദരിദ്രർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായമായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിമ എല്ലാ ഭംഗിയും ഗാംഭീര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ വൃത്തിഹീനമായി മാറിപ്പോയിരുന്നു അതിന്മേൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അതിശൈത്യം വന്നത് മൂടൽ മഞ്ഞ് കുരുവിയെ മരവിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തൻ്റെ മരണം അടുത്തു വന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി അവൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് പറന്നുയർന്ന് രാജകുമാരൻ്റെ മൂർധാവിൽ ചുംബിച്ചു അവസാനമായി ഞാൻ വിട പറയുകയാണ് രാജകുമാര ഓഹോ അവസാനം നീ നിന്റെ യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ എന്റെ പ്രിയ ചങ്ങാതി നീ എന്റെ ആനന്ദമായിരുന്നു ശരി പ്രിയ സുഹൃത്തെ പോയി വരൂ വിട അല്ല രാജകുമാര എന്റെ യാത്ര എന്റെ മരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ തങ്ങിയത് എനിക്കതിൽ സങ്കടം തീരെയില്ല പകരം എനിക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തോന്നുന്നു കുരുവി മരണവെപ്രാളത്തോടെ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത ആ രാജകുമാരൻ്റെ പാദത്തിങ്കൽ മരിച്ചു വീണു രാജകുമാരൻ വളരെ നേരം തേങ്ങി കരഞ്ഞു വേർപാടിൻ്റെ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ അവൻ്റെ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയം രണ്ടായി പൊട്ടിപ്പിളർന്നു ആ നഗരത്തിൻ്റെ മേയർ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രതിമ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു പ്രതിമ അവർ ഉരുക്കിയപ്പോഴും ആ ചൂളയിലെ കൊടും ചൂടിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയം ഉരുകിയില്ല അവർ അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത് ഒരു ചവറുകൂനയുടെ മുകളിൽ കുരുവിയുടെ ജീവനറ്റ ശരീരത്തിനടുത്തായി വന്നു വീണു ഇതു കണ്ട ദൈവം തൻ്റെ മാലാഖമാരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആ മാലാഖമാർ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്റെ ഹൃദയവും കുഞ്ഞുകുരുവിയുടെ ജീവനറ്റ ശരീരവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന ആ ചവറുകൂനയുടെ അരികിലെത്തി അവർ പെട്ടെന്നു തന്നെ അവ കൈകളിലെടുത്ത് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ദൈവ തിരുമുൻപിൽ അവ സമർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രണ്ടു വസ്തുക്കളെ തീർക്കാൻ പാർത്താലും രാജകുമാരന്റെ ഈയം കൊണ്ടുള്ള ഉരുകാത്ത ഹൃദയവും കുഞ്ഞുകുരുവിയുടെ ജഡവും തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആ മാലാഖമാരെ ദൈവം കലവറയില്ലാതെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ഈ കുരുവിക്കൊഞ്ഞ് ഈ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ പാടി പറന്നു നടക്കും സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരനും എന്നോടൊത്ത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലെ ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്റെയും കുരുവിയുടെയും കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴയായി പൊഴിയുന്നു കഥ അവസാനിക്കുന്നു മത്സ്യകനിക പണ്ട് പണ്ട് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് പേരായ ഒരു നഗരമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവായ ഓറിന് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന ആ മത്സ്യകന്യക അതിമധുരമായി പാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മത്സ്യകന്യകമാർക്ക് ജലോപരിതലത്തിൽ പോകാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകും വരെ മനുഷ്യരുടെ ലോകം കാണാനേ പാടില്ല എല്ലാ വർഷവും ആ കൊച്ചു മത്സ്യകന്യക ജലോപരിതലത്തിലേക്ക് പോകാൻ തന്റെ പിതാവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുമായിരുന്നു അല്പം ക്ഷമിക്കൂ കുഞ്ഞിപ്പണ്ണി നിന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു മത്സ്യകന്യകയുടെ ഇരുപതാം ജന്മദിനം വന്നെത്തി അന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ അവളുടെ പിതാവ് അവളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സമയമായി ഓമനി ഇനി നിനക്ക് സമുദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പോകാം നീ തിരിച്ചു വന്ന് കണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറയണം കേട്ടോ പക്ഷേ കുഞ്ഞിപ്പണ്ണി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകന്ന് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം ആ കൊച്ചു മത്സ്യകന്യക പിതാവിനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നീന്തി അപ്പോൾ രാത്രി സമയമായിരുന്നു അവൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ജലപ്പരപ്പിൽ ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു അതിൽ നൂറുകണക്കിന് വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നിന്നും 
അലയടിച്ചുയർന്ന സംഗീതം കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അതെങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി കപ്പലിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു വശത്തെ ജനൽ ചിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയ അവൾക്ക് അവിടെയൊരു ജന്മദിന ആഘോഷം നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി അതൊരു യുവ രാജകുമാരന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ ആ മത്സ്യകനിക കണ്ടവരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ ആ രാജകുമാരനോട് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല ഓഹ് ഏറെ വൈകി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തണം അവൾ മുങ്ങാൻ കുഴിയിടാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അവൾ അതുവരെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അതൊരു കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു രാജകുമാരന്റെ കപ്പൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി സമുദ്രത്തിൽ ആടി ഉലഞ്ഞു കപ്പലിൽ നിന്നും കൂട്ട നിലവിളികൾ ഉയർന്നു നാവികർ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന രാക്ഷസ തിരമാലകളിൽ നിന്നും കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കപ്പൽ രണ്ടായി പിളർന്നു അനേകം പേർ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടി അവരിൽ ആ രാജകുമാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മത്സ്യകന്യകയ്ക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ല എന്റെ പ്രിയതമൻ മുങ്ങി മരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെ അവൾ ആ രാജകുമാരനെ രക്ഷിച്ച് കരയിലെത്തിച്ചു ആ രാത്രി മുഴുവനും ഏറെ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ രാജകുമാരൻ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ മത്സ്യകനിക അവനെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുൻപിൽ മണൽ തിട്ടയിൽ കിടത്തിയിട്ട് സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു അവൾ അടുത്തുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുടെ മറവിലേക്ക് നീന്തി അവനെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിച്ചു രാജകുമാരൻ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അപ്പോൾ അവനൊരു പെൺകുട്ടി പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി ആളുകളെ വിവരമറിയിച്ചു ആളുകൾ ഓടി വന്നു അവർ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മത്സ്യകന്യക അവളുടെ വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി വീട്ടിലെത്തിയ അവൾ ദിവസങ്ങളോളം ദുഃഖിതയായിരുന്നു മത്സ്യകന്യകയ്ക്ക് രാജകുമാരനെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ ഹൃദയം കവർന്നവനോടൊത്ത് ജീവിക്കാനായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതൊരബദ്ധമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവൾ രാജകീയ ഉപദേഷ്ടാവിനെ വിളിപ്പിച്ചു അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഞണ്ടായിരുന്നു അവൻ മത്സ്യരാജകുമാരിയുടെ അടുക്കൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കടൽ മന്ത്രവാദിനി ഊർഷിലൂടെ അടുക്കിലെത്തിക്കുക സെബാസ്റ്റ്യൻ അമ്പരപ്പോടെ പറഞ്ഞു അവൾ സെബാസ്റ്റിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് രാജകുമാരനോട് ഒത്തു ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും വിശദമാക്കി കുറച്ചു നേരം തർക്കിച്ചുവെങ്കിലും അവസാനം സെബാസ്റ്റിൻ ഊർഷലയുടെ സഹായം തേടാനുള്ള ആ മണ്ടൻ പദ്ധതി ശരിവെച്ചു ആ കടൽ മന്ത്രവാദിനി സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും തണുത്തു മരവിച്ച കറുത്തിരുണ്ട ഭാഗത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് മുങ്ങി മരിച്ച നാവികരുടെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായിരുന്ന അവളുടെ വീടിന് കാവൽ വിഷസർപ്പങ്ങളായിരുന്നു സെബാസ്റ്റിനും മത്സ്യകന്യകയും അവളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നേരത്ത് മന്ത്രവാദിനി തന്റെ സ്ഫടിക ഗോളത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഊർഷില ഞാൻ വന്നത് ഓ എന്റെ പ്രിയ രാജകുമാരി നീ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ആ അപരിചിതനായ രാജകുമാരനെ വിവാഹം കഴിക്കണമല്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ വാലുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പേടിക്കേണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാന്ത്രിക ദ്രാവകമുണ്ട് അത് വിഫലമാകില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞേ അതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ വാലില്ലാതാക്കാം പക്ഷേ അത് വേദനാജനകമായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഊർഷില തന്റെ പാചകശാലയിൽ നിന്നും അവളുടെ നീരാളിക്കൈകളിൽ ഒരു മാന്ത്രിക ദ്രാവകം കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി നീ രണ്ട് കാലുള്ള മനുഷ്യനായി തീരും ആ മരുന്നിങ്ങ് തരൂ ഊർഷില പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് കിട്ടാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇല്ലില്ല ഒന്നും വെറുതെ തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് കൂലി വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ സമ്പന്നയായ രാജകുമാരിയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ കൂലി തരിക നിന്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ നിനക്ക് മനുഷ്യനാകാം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം നിനക്ക് മൂന്ന് ദിവസം സമയമുണ്ട് ഇതിനകം നീ അവന്റെ സ്നേഹവും ചുമറവും നേടണം എങ്കിൽ നിനക്കെന്നെന്നും സുഖമായി ജീവിക്കാം 
പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ കടലിലെ വെറും പതയായി മാറും ശരി ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് മന്ത്രവാദിനി അവൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു അവളുടെ സ്വരം ഇല്ലാതെയായി അടുത്ത ദിവസം രാജകുമാരന്റെ സേവകർ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള കടലോരത്ത് കിടക്കുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ കണ്ടെത്തി അവർ അവളെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൾ കത്തികളുടെ മേൽ നടക്കുന്നത് പോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സേവകർ അവൾക്ക് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി രാജകുമാരൻ അവളെ കാണാൻ വന്നെത്തി ഞാൻ കണ്ടവരിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയാണ് നീ എന്താണ് നിന്റെ പേര് പക്ഷേ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അത് ആ കുഞ്ഞു മത്സ്യകനികയായിരുന്നു അവൾക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൾ രാജകുമാരന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായി തീർന്നു അവളെ കൂടാതെ കുമാരൻ എങ്ങും പോകുമായിരുന്നില്ല അവന് അവളെ എത്രത്തോളം പ്രിയമാണെന്ന് അവൻ അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൾക്ക് അവളുടെ ഹൃദയം അപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനാകില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നവളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവളോട് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരി പെൺകുടി തന്നെ രക്ഷിച്ചതും അവളോട് പ്രണയം തോന്നിയതും തുറന്നു പറഞ്ഞു അവളെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്നും അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മത്സ്യകനികയ്ക്ക് സങ്കടമായി ആ പെൺകുട്ടി താനായിരുന്നു എന്ന് രാജകുമാരനോട് പറയാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അവൾ അവളുടെ വാലും അവളുടെ മധുര ശബ്ദവും നീന്താനുള്ള കഴിവും കുടുംബവും എല്ലാം അവനായി ഉപേക്ഷിച്ചതാണല്ലോ രണ്ടാം ദിവസം അയാൾ രാജ്യത്തെ രാജാവ് അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി രാജാവ് തൻ്റെ സുന്ദരിയായ മകളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു രാജകുമാരൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളാണ് തന്നെ കപ്പൽ ചേതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കരുതി അവളോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി അവൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാം ദിവസം മത്സ്യകനികയ്ക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി ഭാരമേറിയ ഹൃദയവുമായി അവൾ രാജകുമാരനെ അവസാനമായി കാണാൻ പോയി അന്ന് രാവിലെ മത്സ്യകന്യകയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഊർഷിലയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ ദുഷ്ടയായ മന്ത്രവാദിനി അവർക്ക് ഒരു കത്തി നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ മകൾ ആ കത്തി രാജകുമാരന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ ആ പഴയ അവസ്ഥയിലാകൂ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കവേ അവൾ കപ്പലിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ പോയിരുന്നു കരഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുന്നത് കണ്ടു അവരും ദുഃഖിതരായിരുന്നു എന്റെ മകളെ നീ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് അവളുടെ അമ്മയും കരയുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞു മകളെ ഇനിയും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വൈകിട്ടില്ല ആ മന്ത്രവാദിനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാന്ത്രിക കത്തി തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇതുകൊണ്ട് ആ രാജകുമാരനെ കൊല്ലണം അവന്റെ ചോര നിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പുരണ്ടാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ മത്സ്യകന്യകയാവാം പെട്ടെന്നാകട്ടെ അത് സൂര്യോദയം അടുത്തു മാതാപിതാക്കൾ മടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ആ കത്തിയുമായി രാജകുമാരന് നേർക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു അവൾ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി അവൻ നവവധുവിനൊത്ത് സന്തോഷവാനായിരുന്നു ആ കത്തി കൊണ്ട് ഒറ്റ കുത്ത് അവൾക്ക് പഴയ പടിയാകാം അവൾ ആ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പിന്നെ രാജകുമാരനെയും അവൾ അവനെ അപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ മേൽത്തട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ കത്തി കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ മത്സ്യകനികയെ എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞ് എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തണമെന്ന് രാജകുമാരൻ തന്റെ സേവകരോട് കൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവളെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല അവൻ മിക്ക രാത്രികളിലും ആ കടൽ തീരത്ത് തന്റെ കാണാതായ സ്നേഹിതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകി നടന്ന പതയിൽ ചന്ദ്രിക പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ദർശിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പുത്തനടുപ്പുകൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രങ്ങളോട് വലിയ കമ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യ മുഴുവൻ ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ചിലവഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് സൈന്യത്തിലോ രാജകാര്യത്തിലോ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു നാട് ചുറ്റുന്നതിനും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് പോവാറുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചതിയന്മാർ ആ നാട്ടിലെത്തി എല്ലാരോടും അവർ നെയ്ത്തുകാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു 
വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറത്തിലും ഡിസൈനുകളിലും മാത്രമല്ല തുണിത്തരത്തിൽ വരെ വൈവിധ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ആര് നോക്കിയാലും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിശാലി അല്ലാത്തവരും തന്റെ ജോലിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രാജാവ് വിചാരിച്ചു അതൊരു നല്ല ഉടുപ്പായിരിക്കും അത് ഉടുക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്ത് പണിയെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് ആരെ കാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അതുമാത്രമല്ല മണ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ ബുദ്ധിവാന്മാരെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും രാജാവ് ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചു ആ ചതിയന്മാർ അവരുടെ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ ചതിയന്മാർ അതിനു വേണ്ടി ധൃതി കാണിച്ചു ചുറു ചുറുക്കോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തറി കൊണ്ടുവന്ന് നെയ്ത്തുകാരെ പോലെ അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ ആ തറയിൽ നൂല് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ വിലപിടിപ്പുള്ള പട്ടും സ്വർണ നൂലും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെല്ലാം എടുത്ത് അവരുടെ ബാണ്ടക്കെട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ നൂലില്ലാത്ത തറയിൽ നെയ്യുന്നതായി ചതിയന്മാർ അഭിനയിച്ചു അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും വീണ്ടും രാജാവ് ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പരിഭ്രാതനായി ചതിയന്മാർ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചിട്ട് രാജാവിന് ആശങ്കയായി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവർക്കോ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് രാജാവിന് അവരുടെ ജോലി സംശയമേ ഇല്ല പക്ഷേ രാജാവിന് ആ നെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു സത്യസന്ധനായ തന്റെ വയസ്സൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചതിയന്മാരുടെ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു അവിടെ കണ്ടത് നൂലില്ലാത്ത തറയുമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കൊന്നും കാണാത്തത് ഇതാരോടും പറയരുതെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ഭഗവാനേ ഞാനൊരു മണ്ടനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്തായാലും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരില്ല ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണിയെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു ഓ ഇത് സ്വന്തമായിട്ടും അത്ഭുതമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്തൊരു രൂപം എന്തൊരു വർണ്ണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് രാജാവിനോട് പറയും പ്രധാനമന്ത്രി അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു അവർ വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറത്തെ പറ്റിയും ഡിസൈനെ പറ്റിയും വിവരിച്ചു അദ്ദേഹം അതേപോലെ രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു ചതിയന്മാർ വീണ്ടും കുറെ പണം ചോദിച്ചു അതുമാത്രമല്ല പട്ടും സ്വർണനൂലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കൊടുത്തതെല്ലാം അവർ സ്വന്തം കീശയിലാക്കി എന്നിട്ട് വീണ്ടും നൂലില്ലാത്ത തറയിൽ നെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാജാവ് വീണ്ടും ഒരു വിശ്വസ്തനെ നെയ്ത്തുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജോലി നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലെ തന്നെ അയാൾക്കും സംഭവിച്ചു അയാൾക്കും കാലിത്തറയല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു മണ്ടനല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പണിക്ക് കൊള്ളാത്തവനായി ഈ കാര്യം ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാത്ത തുണിയെ പറ്റി ഒരുപാട് പുകയെത്തി രാജാവിന്റെ അടുത്തു പോയി ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയെ പറ്റിയും ഡിസൈനെ പറ്റിയും വിവരിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് തന്റെ സഭയിലെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ അവർ നെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് പോയി അവർ അവിടെ കണ്ടത് നൂലില്ലാത്ത തറയിൽ ചതിയന്മാർ ഇരുന്ന് നെയ്യുന്നതാണ് മന്ത്രിമാരെല്ലാം ഓരോരുത്തരും കണ്ടെന്ന് പരസ്പരം കരുതി അപ്പോൾ രാജാവ് കരുതി ഏ ഇതെന്താ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി ഞാനൊരു മണ്ടനാണോ രാജാവായിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലാതായോ എന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായി ആ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് രാജാവ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിന് നമ്മുടെ പൂർണമായ പിന്തുണയുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ലാത്ത തറയിൽ നോക്കി തലയാട്ടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പാവർ രാജാവിന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കണ്ട് എല്ലാവരും തലയാട്ടി ഒന്നുമില്ലാത്ത തറയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഇത് മനോഹരമായിരുന്നു ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അറിയിച്ചു ഇതാ രാജാവിന്റെ ഉടുപ്പുകൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നു ചതിയന്മാരുടെ നെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് രാജാവ് തനിയെ പോയി 
രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് രാജാവിനെ വണങ്ങി രാജാവ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ തന്റെ കയ്യിൽ വസ്ത്രം ഉള്ളതായി കൈ ഭദ്രമായും മെല്ലെയും വെച്ചിരുന്നു ശരിക്കും കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പായം ഉള്ളതായി ആളുകൾക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളത് പോലെ ഇത് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചാലും മഹാരാജൻ ഭയങ്കര ഭക്തിയോടെ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആളും അതേ രീതിയിൽ വന്നു മറ്റേ ആൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ഇത് തങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് പിന്നെ ഇത് അലങ്കാര വസ്ത്രം ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ മൃദുലമായിട്ടിരിക്കും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പോലും തോന്നും പക്ഷെ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതെ ശരിയാണ് മഹനായ രാജാവി ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മെല്ലെ അഴിച്ചു മാറ്റിയാലും ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പുതിയ ഉടുപ്പ് ഇടാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വലിയ കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്നൊരാൾ രാജാവിനെ സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം മാറാൻ ഉടനെ ആ ചതിയന്മാർ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയ വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ അണിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു കുറെ നേരം അങ്ങനെ പോയി രാജാവ് തന്റെ ശരീരം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അലങ്കാര കണ്ണാടിയിൽ തന്നെ സ്വയം കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ അവിടെ കൂടിയ മന്ത്രിമാരെ നോക്കി ഗർവോടെ ചോദിച്ചു കൃത്യം എന്ന് വേണ്ട പറയേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാരും തലയാട്ടി മനോഹരം എങ്ങനെയാ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ല രൂപം നല്ല വർണ്ണം ചടങ്ങിലെ മുക്കൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് അറിയിച്ചു താങ്കളെ നയിക്കാനുള്ള രഥം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ജനസമുദ്രം തങ്ങളുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു നാം തയ്യാറാണെന്ന് പറയൂ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ അലങ്കാര കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ താൻ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതാൻ വേണ്ടി രാജാവ് പ്രൗഢിയോടെ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ചടങ്ങ് തുടങ്ങി തെരുവിലുള്ളവരും ജനലിലൂടെ നോക്കിയവരും ഒന്നായി പറഞ്ഞു ഓ മനോഹരം നോക്കൂ രാജാവിന്റെ പുതിയ വസ്ത്രം ഓ രാജാവ് ഇതുവരെ ഇടാത്ത നല്ല ഉടുപ്പ് രാജാവിന്റെ പുതുവസ്ത്രത്തെ എല്ലാരും പുകഴ്ത്തി അയ്യോ അയ്യോ അവരുടെ മേലെ ഒരു കുപ്പായം പോലും ഇല്ല ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞു ഏ താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നവർ കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് മെല്ലെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവരിൽ ഒരാൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു രാജാവ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പറയുന്നു അയാൾ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലെ ഒന്നുമില്ല അവസാനം എല്ലാരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞു രാജാവിന് ഭയങ്കര നാണമായി അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി കാരണം ആളുകൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണല്ലോ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജപദവി അതിന് അനുവദിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് പോവാതെ രാജാവ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും യാത്ര തുടരട്ടെ രാജാവ് സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിച്ചാത്തനും ഷൂമേക്കറും പണ്ടൊരിക്കൽ കഠിനാധ്വാനിയായ ഷൂമേക്കർ നല്ല ഷൂകളെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുക്കം അയാളുടെ പൈസ മുഴുവനും തീർന്നു ഉള്ള തോലും കൊണ്ട് ഒരു ജോടി ഷൂക്കളെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഉള്ള തോലിനെ മുറിച്ചു വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഉറങ്ങാനായി പടികേറി ഭാര്യയോടൊപ്പം ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ ദുഃഖിതനായിരുന്നു രാവിലെ എണീട്ട് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായി ചെന്നു അയാൾ അതിശയിച്ചു ഷൂക്കൾ മുഴുവനും തയ്ച്ച് തയ്യാറായി ടേബിളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ നല്ല മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അയാൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ കടയിലെത്തി ഷൂക്കളെ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ നല്ല ഗുണമേന്മ കണ്ടിട്ട് അയാൾ രണ്ടിരട്ടി പൈസ തരാൻ തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തോലുകളെ വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് ജോഡി ഷൂക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വീണ്ടും തോലുകളെ മുറിച്ചു വീണ്ടും രാത്രി തോലുകളെ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു 
പക്ഷെ അയാൾ എണീട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പണികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഷൂക്കൾക്ക് മുന്നേക്കാളും ഏറെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തന്നെ ആകാംക്ഷയോട് വാങ്ങുന്നവരെത്തി ആവശ്യമുള്ള പണം കിട്ടി നാല് ജോഡി ഷൂക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടന്നു ഷൂമേക്കർ ഓരോ സായവും തോലുകളെ മുറിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് കടക്കാൻ ചെല്ലും പിന്നെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഷൂക്കൾ തയ്ച്ച് തയ്യാറായി ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം എട്ട് ജോഡി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് പിന്നെ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ഷൂക്കൾ ഷൂ വാങ്ങുന്നവർ ഒരുപാടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് തരമേന്മയുള്ള തോലുകളും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയും ഉയരം കൂടിയ ഷൂക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മൃദുവായ തോലുകളെ മുറിച്ചു മുതലാളിമാർ കുതിരയിൽ നായാട്ടിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടാനായി സ്ത്രീകൾക്കായി മൃദുവായ തോലുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉടുപ്പിന് യോജിക്കുന്ന നിറത്തിൽ ഷൂക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അല്പമാസങ്ങൾക്കകം അയാൾ ധനികനായപ്പോൾ തൻ്റെ സന്തോഷത്തിനെ താൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു രാത്രി അയാളും ഭാര്യയും തോൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ പിന്നിലൊളിഞ്ഞു ആരാണ് ആ സഹായികളെന്ന് കാണാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൊക്കമില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെത്തി ടേബിളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തോലുകളെയും അയാളക്കായി തയ്ച്ചു പെട്ടെന്നവർ കാണാതായി ഷൂമേക്കറുടെ ഭാര്യ ദുഃഖിതയായി അവർക്ക് ഉടുപ്പില്ലാത്തത് ഓർത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞു ഉടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം ഷൂമേക്കർ രണ്ടു ജോഡി പട്ടുഷൂക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അവർ സമ്മാനങ്ങളെ പുറത്തു വെച്ച് വീണ്ടും ഒളിഞ്ഞു നോക്കി പൊക്കമില്ലാത്തവർ അവരുടെ പണിക്കായി എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ഉടുപ്പുകളെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു അതിനെ ധരിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി അവർ തെരുവിലേക്ക് ഓടിയെത്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങിയില്ല എന്നാലും ഷൂമേക്കറുടെ സമ്പാദ്യവും നേട്ടങ്ങളും എന്നേക്കും തുടർന്നു ഹാമിലെ കുഴലൂത്തുകാരൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജർമ്മനിയിലെ ഹാംലിൻ എന്ന നഗരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എലികളെ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു ആ എലികൾ പട്ടികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും പൂച്ചകളെ കൊല്ലാനും പൂഞ്ഞാലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കടിക്കുകയും സഞ്ചികളിൽ വെച്ച പാൽ കഷ്ണങ്ങളെ കഴിക്കുകയും പാചകക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പുകളെ കുടിക്കുകയും ആണുങ്ങളുടെ വലിയ തൊപ്പികളിൽ കൂടുണ്ടാക്കാനും സ്ത്രീകൾ കളിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി അയിമ്പതിനും കൂടുതൽ വീടുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും സാധനങ്ങളെ എടുത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഹാംലിലെ ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റാതായി അവരുടെ തീൻമേശയിലെ ആഹാരങ്ങൾ എലികൾ കട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെച്ച് എലികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ തന്ത്രശാലികളായ എലികൾ വീണ്ടും വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പിന്നെയും ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണാതായി തുടങ്ങി ആളുകൾ എല്ലാരും ടൗൺ ഹാളിന് മുന്നിൽ ഒത്തുകൂടി എന്നിട്ട് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മേയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ട് മേയർ പേടിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഈ നഗരത്തിലെ മേയർ എന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ എലികൾ കാരണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നില്ല അവർക്കൊരു പരിഹാരമായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് എലികളെ തുരത്തുന്നുവോ അവർക്ക് പ്രതിഫലമായി ഒരു കീ നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം നൽകുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും എലികളെ ഞാൻ ഏട്ടിയോട്ടിക്കാം അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാരും നിശബ്ദരായി ആ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ആരാണെന്നറിയാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു അപരിചിതൻ കാലിൽ ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ പല നിറത്തിലുള്ള കുപ്പായവും തൂവലുള്ള ഒരു നീളം തൊപ്പിയും വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു അത് അയാളുടെ കയത്തിൽ ഒരു കുയലുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ പേര് കുയലൂത്തുകാരനാണെന്ന് അയാൾ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അയാളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അയാൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ എലികളെ ഓട്ടിച്ചാൽ ആ സ്വർണങ്ങളെ എനിക്ക് നൽകുമോ അയാൾ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ അയാൾ കുയലൂതാൻ തന്റെ വായിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി കുയലൂതാൻ ആരംഭിച്ചു 
പിന്നെയും പുയലൂതി അയാളത് വായിക്കും തോറും ഒരു പട്ടാളം നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ എല്ലാ എലിക്കൂട്ടങ്ങളും പേടിയോടെ പുറത്തേക്കെത്തി വലിയ എലി കുഞ്ഞലി മെലിഞ്ഞവൻ ബ്രൗൺ നിറമുള്ളവൻ നീല നിറമുള്ളവൻ ചാമ്പൽ നിറമുള്ളവൻ തങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ അമ്മമ്മാർ അമ്മാവന്മാർ അളിയന്മാരോടൊപ്പം കുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് ഏട്ടന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കളോടൊപ്പം ആ ബൈപ്പർമേന്റെ പുറകെ തുടർന്ന് ചെന്നു മേയർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് നഗരത്തിലെ കൂറ്റൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു ആ ആയിരക്കണക്കിന് എലികളും ഒന്നിച്ച് പുറത്തെ ഒഴിഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോയി ആ പാട്ടിൽ ലയിച്ച് അവരങ്ങനെ പോയി ദൂരെ ഒരു പുൽമേട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റീസ് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും അത് നോക്കി പോവാൻ തുടങ്ങി ചീസിലെ ആയിരത്തിലേറെ ഓട്ടയിലേക്ക് എലികളെല്ലാം കയറി വാലുകളെല്ലാം മറഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ചീസിലെ ഓട്ടയെല്ലാം മറയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരത്തിനു ശേഷം അവിടെ ചീസേ ഇല്ല ഒരു പുക മാത്രം കുയലൂത്തുകാരൻ ഹാംലിൻ നഗരത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാനായി പോയി എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴലൂത്തുകാരൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് കണ്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ മേയർക്ക് മാത്രം സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അവൻ ആകെ ചെയ്തത് ആ കുഴലിൽ എന്തോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നടന്നു പോയത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർണ കേക്ക് പകരം ഒരേ ഒരു നാണയം മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് നാട്ടുകാരും മേയറെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ പണം ഒരു അപരിചിതന് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കുയലൂത്തുകാരൻ ചെയ്ത സഹായം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു ഒരു സംഗീതമുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഉള്ളു അത് വലിയ കാര്യമല്ല അവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കുയലൂത്തുകാരൻ മുഖം ചുളിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത മോശമായ ജനങ്ങളായി പോയല്ലോ ഇവരെ പോലെ അല്ലേ കുട്ടികളും വളരാൻ തുടങ്ങാ എന്നെ കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും വീണ്ടും കുയലൊത്തുകാരൻ കേറ്റു നോക്കിപ്പോയി തന്റെ കുയലെടുത്തു ഊതാൻ തുടങ്ങി അതിമനോഹരമായ സംഗീതമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വന്നത് ആളുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന നിർത്തി അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി കുയലൊത്തുകാരന്റെ പാട്ട് വളരെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു അയാൾ കാല് മേലോട്ടും താഴോട്ടുമാക്കി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുമ്പോ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഹാംലിൻ നഗരത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ശബ്ദം കേട്ട ഇടത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി എല്ലാ വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികളും വന്നു പിച്ച വെക്കുന്ന കുട്ടികളും വന്നു എല്ലാരും തെരുവിലേക്ക് വന്നു കുയലൂത്തുകാരന്റെ മയക്കുന്ന സംഗീതം കേട്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി പോകുമ്പോ തുള്ളിക്കളിച്ചാണ് പോയത് കൂറ്റൻ വാതിൽ തുറന്ന് എല്ലാരും വരി വരിയായി കൈപിടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പുൽമേട്ടിലേക്ക് പോയി അവർ കുയലൂത്തുകാരന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഹാംലിൻ നഗരത്തെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല കുയലൂത്തുകാരന്റെ കൂടെ ആ മലമേലെ നൃത്തം ചെയ്തോണ്ടേയിരുന്നു പുതിയൊരിടത്തേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ളവർ സ്നേഹമുള്ളവരും പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു കൊച്ചു ടെൻ സൈനികൻ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാതാവ് ഒരു വലിയ ടിൻ തകിടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പട്ടാളക്കാരെ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി അവർക്കെല്ലാം തോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ചുവപ്പും നീലയും നിറങ്ങളിൽ ഭംഗിയുള്ള യൂണിഫോമിൽ അറ്റൻഷനായി തല ഉയർത്തി നിന്നു അവസാനത്തെ പട്ടാളക്കാരനെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ടിൻ തകിട് തീർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് നിർമ്മാതാവിന് അവസാന സൈനികന് ഒരു കാല് നൽകാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സൈനികൻ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല തൻ്റെ ഒറ്റക്കാലിനാൽ താൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി തീർന്നതിൽ അവൻ വളരെ അഭിമാനിച്ചു അവൻ തൻ്റെ നീലയും ചുവപ്പും യൂണിഫോമിൽ കൈത്തോക്കും ഏന്തിക്കൊണ്ട് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തന്നെ നിന്നു കളിപ്പാട്ട് നിർമ്മാതാവ് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പട്ടാളക്കാരെയും ഒരു പെട്ടിയിൽ അടുക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതൊരു സമ്മാന പൊതിയാക്കി അത് ജോജോ എന്ന് പേരായ ഒരു മിടുക്കൻ ബാലനുള്ള അമ്മയുടെ ജന്മദിന സമ്മാനമായിരുന്നു അവൻ ആ സമ്മാനപ്പെട്ടി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ നന്ദി അമ്മേ 
ജോജോ ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നും സൈനികരെ തറയിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു എന്നിട്ട് അവസാന സൈനികനെ കയ്യിലെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റനായി അവരോധിച്ചു കാരണം അവൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അത് അവന് ഗുണമായി ജോജോ അവന് അലമാരയുടെ മുകളിൽ ഹിപ്പോ പാവയുടെ അരികിലായി വെച്ചു ആ സൈനികൻ ഒരു തവിട്ട് കരടി പാവയെയും ഒരു പട്ടിയുടെ പാവയെയും ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെയും കൂടാതെ ജാഖ് എന്നെഴുതിയ ഒരു പിടിയും കൂടാതെ അരയെന്ന് നീന്തുന്ന പൊയ്കയോടു കൂടിയ മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം അങ്ങനെ പലതും കണ്ടു ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടി ആ സൈനികൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിരുന്നു അവന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളോട് പ്രണയം തോന്നി കാരണം അവൾക്കും അവനെ പോലെ ഒറ്റക്കാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവളെ പോലൊരു അതിസുന്ദരിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവളെപ്പോഴും ഒറ്റക്കാലിലാണ് അവൾ ഒരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യമുള്ള ബാലയെ നിർത്തുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ മോശമായി ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞാൻ ഉറക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞുമില്ല നീ നല്ലവനാണ് സൈനിക നിനക്ക് എളിമയും ബഹുമാനവും ഉണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനിതനായി ഒരു കാര്യം കൂടി ആ പേട്ടിയിലെ ജാക്ക് വളരെ സൂത്രശാലിയും അന്തസ് തീരെ ഇല്ലാത്തവനുമാണ് കേട്ടോ താങ്കൾ തന്ന മുന്നറിയിപ്പിന് വളരെ നന്ദി പ്രിയ ഹിപ്പോ അവൻ അത്രയുമാണ് ഹിപ്പോയോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു അവളെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയാക്കും പക്ഷെ ഇത്തരം ബാലയ നർത്തകർ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കാൽ ഉയർത്തി വെക്കാറുണ്ട് അവൻ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവളെ ഒറ്റക്കാലുള്ളവളായി തോന്നാൻ കാരണം അതായിരുന്നു അവനത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എല്ലാ പാതിരാത്രിയിലും ഘടികാരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയടിക്കുമ്പോൾ ആ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ടിൻ സൈനികൻ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അവൻ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ആ സുന്ദരിയോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തണം പക്ഷേ അവൻ അറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടിയിലെ ചാക്കും ആ ബാലയ നർത്തകിയെ തൻ്റെ ഭാര്യയായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ആ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ചാടി ചാടി നടന്നു അവൻ ആദ്യം അലമാരയുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി എത്തിയത് തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവസാനം ആ കൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനായി അവൻ ആ മേശമേൽ വലിഞ്ഞു കയറി പെട്ടെന്ന് ജാക്കിന്റെ പെട്ടയുടെ അടപ്പ് തുറന്നു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും ഹീനവുമായ മുഖമുള്ള ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി അയാൾ ആ കൊച്ചു സൈനികനെ തുറിച്ചു നോക്കി അവൾ നിനക്ക് ചേരില്ല പട്ടാളക്കാര എന്തൊക്കെയാലും നിനക്ക് ഒരു കാല് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മധ്യേ ഒരു നിമിഷത്തെ നിശബ്ദത ഉണ്ടായി നീ താമസിക്കുന്നത് പെട്ടി അവളാണെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലും അതുകൊണ്ട് നീ അവളെ മറന്നേക്കോ ആ ടിൻ സൈനികൻ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ നോക്കി ആ സുന്ദരിയായ നർത്തകി അവനെ നോക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൾ പുഞ്ചിരി തൂകി അവൻ കൊട്ടാരത്തിന് നേർക്ക് ചാടി ചാടി നടന്നു ജാക്ക് പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കോപം ജ്വലിച്ചു നീ അർഹതയില്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത് ടിൻ സൈനികൻ അത് അവഗണിച്ചു നമുക്ക് നാളെ കാണാം നിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നിന്നെ നാളെ തന്നെ ഒരു കാറ്റ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും ക്രൂരമായ ഒരു അട്ടഹാസത്തോടെ അവൻ പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്രത്യക്ഷനായി ആ കൊച്ചു സൈനികൻ ആ കൊട്ടാരത്തിന് നേർക്കും സുന്ദരിക്ക് നേർക്കും മിഴികൾ പായിച്ചു അവൻ ആ പൊയ്കയുടെ കരയിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്നു അവസാനം അവൻ ഗാഢ നിദ്രയിൽ ആണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ആ സൈനികന് ആ മുറി മുഴുവനും കാണാമായിരുന്നു സുന്ദരിയായ ലൂസി അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തോകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവനും തിരിച്ച് പുഞ്ചിരി തോകി പക്ഷെ അവന് ജാക്കിന്റെ പെട്ടി കാണാമായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കറട്ടനിലേക്ക് ഒരു കാറ്റ് വീശിയടിച്ചു അത് ആ ടിൻ സൈനികനെ തുറന്നു കിടന്ന ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തെറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തെറിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ അവൻ ജാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർമ്മിച്ചു നിന്നെ നാളെ തന്നെ ഒരു കാറ്റ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും ജാക്കിന്റെ ക്രൂരമായ അട്ടഹാസം അവന്റെ കാതുകളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു ആ കൊച്ചു ടിൻ സൈനികൻ നടപ്പാതയിൽ പോയി വീണു അപ്പോൾ കനത്ത മഴത്തുള്ളികൾ വീണു തുടങ്ങി അധികം താമസിയാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓവിലേക്ക് വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകി എന്ത് കഷ്ടകാലമാണാമോ ഇനി വരാനുള്ളത് അതിന് മറുപടിയായി അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തെരുവിലൂടെ രണ്ട് ബാലകർ ഓടി വന്നു ഒരു ടിൻ സൈനികനെ പര്യവേഷണത്തിനായി കടലിലേക്ക് അയച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പത്രക്കടലാസ് കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടുണ്ടാക്കി ആ സൈനികനെ ഉള്ളിലിരുത്തി 
ആ ഓവിലൂടെ എന്നിട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ടു അവൻ അവൻ്റെ കൈത്തോക്ക് കയ്യിലെടുത്തു എന്നിട്ട് ആശങ്കപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ആ സുന്ദരിയായ ബാലയക്കാരിയെ കാണാൻ കഴിയുമോ വലിയ തിരമാലകൾ ആ ബോട്ടിനെ അമ്മാനമാടി പെട്ടെന്ന് ആ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു ഒരഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് പോയി ടെൻ സൈനികൻ തണുത്തു വിറച്ചു അവൻ തൻ്റെ കൈത്തോക്കിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ജാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ അഴുക്ക് ചാലിനുള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു അല്പം അകലെയായി അവൻ കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു ബോട്ട് അതിനടുത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു ജലമൂഷികൻ്റെ ഉണ്ട കണ്ണുകളായിരുന്നു എന്നവൻ മനസ്സിലായി അവൻ അതിർത്തിയിലെ കാവൽക്കാരൻ ആയിരുന്നു അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ടിൻ സൈനികൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ജലമൂഷികൻ പാസ്പോർട്ടിനായി കൈ നീട്ടി പക്ഷേ ടിൻ സൈനികൻ വൈക്കോൽ വേലിയിലേക്ക് ബോട്ട് ഇടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് അതിവേഗം ഓടിമറി ജലമൂഷികൻ പിന്നാലെ ഓടി അവൻ വിളിച്ചു കൂവി പക്ഷേ അലർച്ചയോടെ വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകി അവന് അല്പം മുന്നിലായി പകൽ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം ഹൗസ് അവളുടെ പുഞ്ചിരി ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണണം എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തണം പകൽ വെളിച്ചം കണ്ടയിടത്തേക്ക് ബോട്ട് കുതിച്ചു അവൻ അപ്പോഴൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ആ കൊച്ചു ബോട്ട് വായുവിലൂടെ പറന്ന് ചെന്ന് വീണത് ഒരു കനാലിലേക്ക് ആയിരുന്നു വീണ്ടും ദുരിതം അവൻ ഭയന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിലും കണ്ണുകൾ അടച്ചില്ല ബോട്ട് ആടിയുലഞ്ഞ് വട്ടം കറങ്ങി കറങ്ങി അവസാനം മുങ്ങി ആ സൈനികൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുകിൽ പെട്ടു വീണ്ടും ഇരുട്ടിലായ അവന് ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവനൊരു മിന്നൽ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് അവൻ കേട്ട സംസാരം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവനെ വിഴുങ്ങിയ മത്സ്യം ആരുടെയോ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി ചന്തയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ അതിനെ ജോജോയുടെ അമ്മ വാങ്ങി അതിനെ വറുക്കാനായി മുറിച്ചപ്പോൾ അവൾ ടെൻ സൈനികനെ കണ്ടെത്തി അവൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ടെൻ സൈനികനെ ഉണക്കിയെടുത്തു പിന്നെ അവനെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ സുന്ദരിയായ ബാല നർത്തകിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പോയി സൈനികന് അവളുടെ പുഞ്ചിരി കണ്ടു അവൻ്റെ ഹൃദയം തരളിതമായി അവൻ അവളുടെ മുൻപിൽ കുമ്പിട്ടു അവളോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോഴാണ് അവളുടെ മറ്റേ കാലം കാണുന്നത് അവൻ നിരാശനായി അവന് വിചാരിച്ചത് അവൾ ഒരിക്കലും സമ്മതം മൂളില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അവളുടെ മൃദുസ്വരം കേട്ടു നിങ്ങളാണോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആ അലമാരയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങളെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാമോ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി പോയ ടെൻ സൈനികൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മതമറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഘടികാരം പന്ത്രണ്ട് അടിച്ചു ചാക്ക് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കോപം ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പെട്ടെന്ന് വാൾ വലിച്ചൂരിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കവകാശപ്പെടാത്ത ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ലൂസി എന്റേതാണ് നീ മരിച്ചേ തീരൂ കൊച്ചു ടെൻ സൈനികൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവൻ അറ്റത്ത് ബേനറ്റുള്ള തന്റെ തോക്ക് കയ്യിലെടുത്തു ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു പെട്ടെന്ന് ടെൻ സൈനികൻ ജാക്കിന്റെ പെട്ടി ബയനത്തിൽ കോർത്ത് അവനെ കത്തുന്ന അടുപ്പിന് നേർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു നിലവിളിയോടെ അവൻ അടുപ്പിലേക്ക് വീണു പിന്നെ വെന്തു മരിച്ചു കൊച്ചു ടെൻ സൈനികനും ലൂസിയും പരസ്പരം ആലിംഗനബദ്ധരായി അവർ കൈകോർത്ത് നേരെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവളെ പാർത്തു പിന്നീടുള്ള കാലം അവർ അവിടെ സുഖമായി ജീവിച്ചു കഥ അവസാനിക്കുന്നു If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.